一直以来，印度在边境问题上的态度都十分强硬。如在对待巴基斯坦问题上，印度主动发起挑衅，并表示不会在边境问题上做出任何的让步。在对待同与印度有争端的中国问题上，印度态度也是一如既往的强硬。不过，强硬归强硬，随着局势的慢慢演变，印度的这种强硬似乎开始慢慢缩水了。其中很大原因与印度自身的困境有关。据《欧亚时报》最新报道称，在新冠肺炎疫情大流行之后，印度变成了南亚地区表现最差的经济体。印度媒体自嘲，甚至比巴基斯坦还差。经济不景气，由此也为印度的财政带来了沉重的压力。在这样的情况下，印度无法承受军事冲突的代价，何况是两线作战的压力。随后报道接着表示，印度国防预算的近百分之六十用于维持其一百三十五万强大的军队。如果印度接着在边境采取强硬的姿态，印度军队最终将会消耗更大的国防预算份额，因为目前疲软的经济已经无法支持增加军费开支，只能透支剩下的国防预算。而反观中国，报道称中国的国防预算是印度的四倍，经济规模是印度的六倍。伴随着这一灾难性的大流行时代，这一差距已经显著的扩大。曾有分析人士进行过系统的中印军力比较，总共涉及到三十九个项目，其中中国在三十四个项目上都超过印度。拿最适合边境作战的陆军来说，中国陆军共有坦克总数六千四百五十七辆，装甲战车四千七百八十八辆，自行火炮一千七百一十辆，而印度陆军共有坦克总数四千四百二十六辆，装甲战车六千七百零四辆，自行火炮两。百九十辆，在空军和海军方面的差距就更加明显。可以看出，在边境上，印度处于明显的劣势。从该篇报道来看，基于这样的现状，印度似乎想要阻止边境冲突的发生，但是他们却选了一条引战的路。报道指出，印度只有通过美国，才有可能阻止战争。一定程度上，他们已经将这种想法付诸行动。据悉，印度与美国签署了历史性的 BECA 协议，希望通过这份协议可以更好地获得美国的支持，并试图通过美国在这其中的干预牵制中国，从而阻止在边境的冲突。显而易见，印度这样的想法太过单纯。中印冲突的大背景就是中美之间的冷战。那么，印度如何寄希望于美国，让其帮助稳定边境局势？对于美国而言，他就是希望印度充当在南亚对抗中国的一枚棋子。不得不说，印度这样的想法既危险又愚蠢，最终只会将矛盾继续扩大。直亚石战斗机自面世以来就备受社会各界的广泛关注。前不久，我国军媒向外界公布了一则关于直亚石直升机在雪域高原地区试飞的画面。近日，一张关于直亚石直升机。加装短翼，并且挂在空对地导弹的照片，再一次引起了外界广泛的热议。然而，就在大家推测直二十直升机下一步动向的时候，我国舰队却爆出了一个令人激动的消息。据媒体报道，中国解放军南海舰队表示，动员令下达之后，他们舰队就派出了很多支不同类型的部队，开展了一系列的实战化训练。据了解，参加这些训练的舰队有护卫舰支队、登陆舰大队、驱逐舰支队、航空兵旅等。这次南海舰队在这次训练中派出了零五六 A、零五四 A 型导弹护卫舰和歼十一 BH、歼轰七 A 等战机。然而，最令人关注的是，该舰队在海上训练时首次公开了直二十 F 反潜直升机参加实战训练的画面。众所周知，直二十 F 反潜直升机是直二十直升机的海军型号。直二十 F 反潜直升机最明显的一个特征是在该机身底部有一个圆盘形的整流罩。这个整流罩的内部装有对海搜索雷达，它的后部则设有吊放声呐装置。由此可见，直二十 F 反潜直升机很有可能已经正式服役于我国海军了。最重要的是，这次参加训练的直二十 F 反潜直升机隶属于登陆舰大队，所以说直二十 F 反潜直升机将来会登上零七五型两栖攻击舰的甲板上。目前，我国的零七五型两栖攻击舰也有非常大的进展，前不久就有消息爆出。我军零七五型两栖攻击舰与其他军舰共同参加训练。通过这件事，我们不难看出，零七五型两栖攻击舰距离正式服役的时间也非常接近。由此可见，零七五型两栖攻击舰很可能在服役初期就具备一些战斗力。但是，我国海军为何会着急让这些军用战机和军舰参加训练以及入列部队呢？眼下，我国周边地区的环境开始变得动荡不安。有些国家和地区在美国的蛊惑之后，开始变得有些蠢蠢欲动，时而做出一些非常危险的挑衅举动。不仅如此，
，美国海军还试图在印太地区复活第一舰队，试图以此来加强他们在整个亚洲海域的存在感。所以说，面对来势汹汹的美军，我们只能加快我们的发展的脚步，因为只有做好了充足的准备，才能面对突如其来的冲突事件。不得不说，我国海军的实力确实有了非常大的提高，虽然说有些方面已经超越了美国海军。但是对于我们来说，并不能对此感到沾沾自喜。毕竟美国海军才是世界第一海军，所以说我国海军仍然要努力发展，争取早日追上甚至超越美国海军。届时，美国方面将不敢在这些敏锐地区继续耀武扬威了。所以说，我国海军的发展道路任重而道远。众所周知，印度向来与美俄两个大国保持友好的国际关系。但要知道，这两个大国却是彼此的死对头。而在这样的复杂关系背景下，印度陷入了困境，美国给印度出了道难题。印度会如何抉择呢？早在2019年，印度与俄罗斯达成协议，签订一项价值52亿美元的合同，即前者购买俄罗斯 S 4 0 0导弹防御系统，计划于2021年底完成交付。而美国为此感到不乐意了，美国怎会允许自己的好朋友购买对手的武器装备呢？尤其是对美军主要空中力量之一的 F-35 战机具有威胁性的 S-400 系统，因此美国又决定出手了。先说说为什么这里说又，想必大家对美国制裁土耳其的事情都有所耳闻。主要原因是，作为北约的成员国之一，土耳其不顾美国反对，执意要买 S-400， 最后被美国踢出 F-35 项目。而现在，印度又想走土耳其的老路，美国又会如何制裁土耳其二号呢？美国驻印度大使肯尼斯·贾斯特说。美国法律允许对那些购买俄罗斯武器和非美国及其盟国生产的武器合同的国家实施严厉制裁。对此，贾斯特要求印度在购买俄罗斯 S 4 0 0或与美国建立关系之间做出选择。一旦选择前者，印度将无法获得美国最新的武器和技术，也无法获得与美国良好的关系。自2008年以来，美印之间的国防交易从几乎为零增加到150亿美元。印度武器制造商塔塔公司被视为美国的主要合作伙伴。对于这一点，美国的声明非常明确：美国一直把印度视为重要伙伴。但值得注意的是，美国专家意识到要制裁印度很困难，这是为何呢？美国太平洋司令部上将说，印度正在为美国国防承包商创造战略机遇，因为美军的鱼叉导弹、阿帕奇直升机和奇努克直升机都在印度生产。与此同时，美国军火商巨头洛马公司和波音公司也不想失去印度这个客户。当然了，还有一个令美国难以摆脱印度的最主要的原因，那就是石油。美国作为目前世界上最大的石油和天然气生产国之一，也是俄罗斯的主要竞争对手，而美国仍是印度潜在的石油消费市场。二零一八年八月，美国对印度的石油出口增长超过百分之二十。在石油和天然气出口方面，美国是否能在欧洲市场击败俄罗斯，印度起到了关键的作用。从某种程度上来说，美国更需要印度，但对于印度来说，在有能力的情况下，自保肯定是最合适的选择。现如今，拉达克边境冲突给印度带来了威胁，他们迫切地想获得 S 4 0 0按这样的情况来看，让印度放弃 S 4 0 0不现实。再结合以上所述，美国这怕是给自己出了个难题。对此，有观察人士说。在印俄合作日益密切的背景下，美国发动印俄政治和贸易战是错误的